们准备了一个影片资料。
二零六九万三千七百六十人。但是，当瓷器观众环保的同时，东湖联外二十米宽的大路就在民国九十五年十一月穿山而过，而高速的捷运工程也在大湖旁架起梁柱，文湖线在民国九十八年八月完工通车。除了政府的交通建设，在环市资金面不园区的周围，大型住宅在这二十年间陆续引入，环境的变化还影响众所可见。这块土地早在民国六十三年起就已不是鱼儿游水、鸟儿飞翔的地方。如何在有限的土地空间上发挥更好的服务功能，还对土地环境有着更大的帮助。于是，慈济展开神圣的评估工作，首先关注的是园区后方的山坡。因为我们的这个开发案啊，基本上是没有北基地跟南基地。啊，北基地跟南基地啊，都是这个平地。新加坡就是顺着坡的方向要新加坡。新加坡其实不可怕，你不要动它，下来五十，那五十动它，建筑出来很简单，就不引起它挖山。要不动，挖山就没有吃下坡，啊，这个是很清楚。实际，不仅将保留全部的林地，只改变平地空间，不动山坡坡脚，未来的建筑物也会按山坡保持距离。关于临近地区荒垦的状况，专家也做了严谨的调查。实际在内湖有一个开挖案。这个开挖案分成北基地跟南基地，这个开挖案的范围旁边有一个旧的农庄村，叫做文峰农庄，啊，这个文峰农庄它的坑口在这个地方，它的开挖的范围是这么大，这个旧的煤矿啊目前已经不再开采了，它的位置跟我们现在的开挖距离是二十公尺，它们两者之间的高差是二十点六七公尺。因为两者之间距离是二十公尺，所以呃，实际南基地的开发跟北方之间没有直接的关联。也就是说，我们基地的开发啊，安全方面是没有关联。另外，大湖居民最关心的强降雨所造成的排水问题，依照山势来看，实际园区属于牛稠溪水域，而临近的大湖山庄属于大沟溪。与米粉坑溪水域，不同水系下，两地没有直接的关系。此外，近年来台北市政府已将大湖闸门改善，并且进行成功路排水引沟和湘潭工程，有助于改善排水量和排水速度。为了能因应未来极端气候的变化，实际在园区里规划大面积的沉沙施工池。预计可以达到超过两千八百多立方公尺的蓄洪量，而这是规定量的一倍之多。实际新建也是会改变，但它的改变以实际的专业，加上它与市政府的这个介入之下，我想它的改变是正面的，它的改变是会配合周遭，不会破坏环境而改变。你这个地方这样的环境。把它列为保护区，基本上是不对，是不对的，不应该是保护区。啊，当然不是迎娶一个商业行为，都是盖很多的建筑物，然后来卖，卖住宅，卖空间，这个也不正不到，不必这样做，那很难得啊。实际公益服务、社会服务、人类啊，我讲人类不不是只有台湾，是全世界啊，很多受苦受难，尤其受到天灾地震啊，需要去救助的，只有团体。我只有实际有这个能力，有这样一个团体啊，我认为都是，是一而且是一个公益的行为，公益是个，应该让这个案子能够顺利的往前推啊，这个对环境的呃维护也好，同时也不是一个开发行为，基本上这样的一个方向是对的。实际将把柏油路面开发成连锁砖、自然绿地、树林以及生态植物湖，让大地可以呼吸。让水能向下渗透，解决排水污染的问题。在建立率不超过百分之三十五的规划下，更多的绿地和水池将让园区景观大大改变
。此近代内部的改善计划案，除了环保教育功能之外，还有包括老人日间活动中心、社区大学社会福利中心等等。开设合适的课程，提供居民休闲、生活与学习成长的地方。另外，部分空间也将作为职工教育训练中心，带动社区善与爱的力量。生态智慧服务绿意打造绿化的休憩公共空间，期待慈善人文与自然生态将在这里均衡结合，也盼望仅有这片优美的土地，将爱心更深刻的植入内湖，让内湖人。除了科技和经济发展之外，也蓄积起善与大爱的力量。